그동안 묵묵히 기다려주신 닥터주디 구독자분들께 감사드려요. 벌써 봄이 왔네요. 봄이 되니까 갑자기 기미가 진해지신 분들 많으시죠? 그래서 오늘은 기미의 나쁜 스킨케어와 좋은 스킨케어에 대해 말씀드릴게요. 기미는 무엇일까요? 피부과 교과서에 따르면 기미는 피부색이 어두운 편인 아시아인, 히스패닉, 아프리카인에게 잘 생기는 흔한 질환이에요. 특히 중년 나이의 여성에서는 30% 이상 발생한다고 해요. 10명 중에 3명이 기미가 생긴다니 정말 흔한 피부 질환이죠. 그럼 기미가 왜 생길까요? 가장 흔한 기미의 원인은 햇빛, 즉 자외선이죠. 두 번째로 흔한 원인은 바로 여자이기 때문이에요. 즉 여성 호르몬 때문에 기미가 생겨요. 임신을 할수 있는 여자, 가임기 여성에게 더 많이 생기고 반대로 임신을 할수 없는 남자에게는 적게 생겨요. 기미는 당신이 여자라는 증거이고 그래서 사춘기가 지나고 여자가 되기 시작하는 그 순간부터 기미는 단짝 친구처럼 평생 함께 있는 존재예요. 그렇다면 우리는 기미와 어떻게 지내야 될까요? 어떤 화장품을 쓰고 어떤 스킨케어를 하고 어떤 라이프 스타일, 즉 생활 습관을 가지느냐에 따라서 기미가 더 진해질 수도, 기미가 더 진해지는 것을 예방할 수도 있어요. 먼저 기미를 악화시키는 스킨케어 방법에 대해 이야기해 볼게요. 클렌징을 오랫동안 하고 나면 세안 직후에 얼굴이 빨개진 경험 있으시죠? 햇빛의 자외선 때문에 피부가 빨갛게 되고 나면 기미가 심해진다는 것은 이미 알고 계실 거예요. 피부가 빨갛게 된다는 것은 바로 피부에 염증이 생긴 거예요. 염증이 심해지면 피부 장벽이 무너지고 기미가 악화될 수 있어요. 또한 클렌징 제품을 쓰고 나서 피부가 따갑고 가렵다면 역시 기미가 진해질 수 있어요. 알갱이가 거친 스크럽제로 피부를 과하게 문지르고 나면 피부가 빨갛게 돼요. 거친 스크랩제를 쓰면 피부가 미세하게 벗겨지기 때문이에요. 그러면 피부에 염증이 생기고 피부 장벽이 무너져서 기미가 더 진해질 수 있어요. 햇빛을 오래 쬐면 기미가 심해지는 것은 모두 알고 계시죠? 특히 골프, 수상스키, 야외 수영 같은 야외 스포츠를 좋아하시는 분들은 피부가 타는 것을 피할 수가 없죠. 요즘같이 자외선 지수가 높은 봄 날씨에는 모자나 선크림을 안 바르고 외출을 15분만 해도 피부톤도 어두워지고 기미 잡티도 더 진해질 수 있어요. 혹시 직장에서 프로젝트 마감 때문에 스트레스를 많이 받거나 시험 기간에 공부하다가 늦게 잠을 자고 나면 갑자기 피부톤이 어두워지고 칙칙해 보이는 경험 있으신가요? 스트레스 호르몬은 피부에 염증을 만들기 때문에 역시 기미도 악화시킬 수 있어요. 그렇다면 기미가 악화되는 것을 예방하려면 어떤 스킨케어를 해야 할까요? 혹시 날씨가 건조한 봄, 가을, 겨울에 피부가 건조해질 때 피부톤도 어둡고 칙칙해진다고 느끼시는 분 계신가요? 피부에 수분이 부족하면 식물의 잎이 시들고 색깔이 변하는 것처럼 우리 피부색도 칙칙해지고 푸석푸석해져요. 모든 살아있는 생명체는 물 없이는 살 수가 없죠. 피부 보습을 위해서도 매일 충분한 양의 물을 마시는 것은 필수예요. 또한 화장품 성분 중에 히알루론산은 피부 각질층의 수분 함유량을 높여주고 피부를 촉촉하게 해줘요. 그래서 히알루론산은 식약처에 등록된 미백 기능성 성분은 아니지만 피부톤이 맑아 보이게 해줘요. 미백 기능성 화장품을 꾸준히 바르는 것도 기미 예방에 도움이 돼요. 잘 알려진 미백 기능성 성분으로는 비타민C, 글루타치온, 나이아시나마이드가 있어요. 비타민C와 글루타치온은 항산화제로 멜라닌을 환원시켜서 피부 미백에 도움을 줄수 있어요. 미백 화장품의 비타민C 성분에 대한 좀더 자세한 설명 영상은 예전 영상을 참고해주세요. 피부에서 글루타치온이 풍부하면 진한 갈색의 유멜라닌에서 붉은색의 페오멜라닌으로 전환이 되면서 피부톤이 밝아지는 효과가 나타날 수 있어요. 나이아시나마이드는 니코티나마이드, 비타민 B3라고도 불리는데요. 멜라닌 세포에서 각질 세포로 멜라노좀 이동을 억제하면서 미백 효과를 나타내요. 미백 화장품이 효과를 나타내려면 피부 깊숙이 미백 성분이 침투해야 하는데요. 이런 미백 성분이 피부에 효과적으로 침투시키기 위해서 특별히 리포점 기술을 이용한 화장품들도 나와 있어요. 요즘 코로나 팬데믹 때문에 이너뷰티, 즉 건강한 식습관과 영양제에 대한 관심이 높아지는 것 같아요. 앞서 염증이 기미를 악화시킨다고 말씀드렸죠? 그렇다면 염증을 줄어들게 하는 음식을 드시면 몸이 건강해질 뿐만 아니라 피부도 건강해질 수 있어요. 
시큼한 과일, 즉 오렌지 귤, 레몬 같은 시트러스류의 과일을 드시면 비타민C를 섭취할 수 있어요. 요즘은 비타민C 영양제도 알약, 가루약, 액상처럼 여러가지 형태로 나와있더라고요 김이 잡티 예방을 위해서 선크림을 매일 발라야 하는 것은 이미 충분히 알고 계시죠? 요즘은 햇빛의 자외선 뿐 아니라 가시광선이나 적외선 또한 김이 잡티를 악화시킨다는 연구 결과들이 많이 나오고 있어요. 스트레스 호르몬을 줄이고 피부 재생을 높이는 가장 빠르고 가장 저렴한 방법은 바로 피부가 좋아지는 골든타임에 일찍 자는 거예요. 늦게 자는 습관은 우리 몸에 안 좋을 뿐만 아니라 피부에는 정말 안 좋아요. 그리고 경구 피임제를 드시거나 여성 호르몬 치료를 받으시는 분들은 안타깝지만 기미가 악화될 수밖에 없어요. 그래서 더욱더 피부가 건강해지는 생활 습관과 스킨케어가 중요합니다. 오랜만에 올린 영상이네요. 앞으로는 브이로그 영상으로 좀더 저희 일상을 공유하고 싶은 마음에 그동안과는 다른 방식으로 영상을 찍어보았는데 어떠셨나요? 봄철에 아름다운 꽃도 시간이 지나면 시들죠? 이 지구상에 어떤 생명체도 영원한 것은 없어요. 영원한 것은 바로 이 조화, 가짜 꽃밖에 없을 거예요. 아, 그런데 조화도 누렇게 색이 바랬네요. 우리 인간도 생명체이기 때문에 기미 잡티가 없이 항상 완벽한 피부를 갖고 있는 사람은 지구상에 단한 명도 없습니다. 그러니까 완벽한 피부를 가진 것처럼 보이는 사람들과 자기 자신의 피부를 비교하면서 왜내 피부는 완벽하지 않지 라는 자책은 하지 마세요. 피부는 우리 몸의 첫 번째 방어막, 즉 방패이기 때문에 주위 환경의 공격을 끊임없이 받고 있어요. 미세먼지, 자외선, 스트레스, 호르몬이 우리 피부를 매일매일 공격하지만 우리 함께 조금씩 건강한 피부를 위해 노력해 나가요. 오늘도 끝까지 제 얘기를 들어주셔서 감사합니다.